Hello friends, welcome to Harji TV Canada channel. This video is mutual funds. Andre, you already mutual funds. You already have investment. You already skip video. But you have mutual funds. You have a pressure. You have a Next, mutual fund investment are subject to market risk. Please read the offer documents carefully before investing. Nodi, e mutual funds are investment maadu, do risk and do it. Hagagi, either investment maadu, kina munche half our documents na carefully what kumbeku. Yakandre, other lella information mentioned maditare. E funds na yell investment martarenta. Adike new mutual funds are investment maadu, the kina munche full detail till kondo, family investment mart kuli. Next to e video the liga, what is mutual funds? Next mutual funds are regulated. Yaro. Next to mutual funds are invest madu the eligibility any beku. Next to any documents irbeku. Next to types of mutual funds. Matte hadrali categories of mutual funds. Matte normal agela kelte irti ra SIP atwa lam samanta. You wish two points na video dali higa click kolona. Madlo what is mutual fund? One example mulka til kolona wa easy agar ta gutaita. Next to mutual fund ali investment madrala investors. You will learn to do the AMC. Next to AMC, you will be fund manager. This fund manager is your mutual fund. This fund is an investment. This fund manager is an investment. This fund is an investment. This mutual fund is an fund manager. This investment is an our in Martha Andre, Sulfa Panna share market investment Martha, in Sulpa Dudna, bonds investment Martha, next in Sulpa Dudna, tertiary bills investment Martha, Atua gold investment Martha, Yigi LL option in the investment Madodika, Lella, fund manager investment Martha Tare. Okay, next to Naviga, stock market investment Madre, Namgistanta, shares and the Kotarava, Ade Tarene, mutual fundally, now investment Madre, Namgi Istanta, units and the Next to redemption. Redemption andre no dini viga mutual fund investment maditra beta nano close martin and ache bartin andre adne redemption and the caritere. Stock market and buying selling and the caritala adetrene e mutual fund redemption and the caritere. Okay, ni one sell redemption madmele nimma dudana nimma bank account ye transfer martare. How re elter in nimki same day at the nest in nim dudana nim account ke transfer marti venta adru nimma account ke barake three to four days adru hagute. Next to exit load. And then, what is the first one? Mutual fund investment. As two do not fund manager and matter, so for shares, sell bonds, sell gold, sell investment. You suddenly exit again and good back and then, you have charges. And then, you mutual fund investment before 12 months. You have to exit. You have to charge. 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 In charge manala new any investment money adudna nimma account ge transfer maartare idne exit load anta karitare next namme indiyadalli totally 47 plus mutual funds companies idave matte avishtu company galalli 2500 plus fund schemes idave ee fund scheme galalli yavudu best mutual fund scheme anna select maadkondu naavu invest maadkobeku Next to mutual funds regulatory. Okay, mutual funds are regulatory are in the SEBI. This SEBI stock market is work marito, mutual funds could work marute. SEBI and the Securities and Exchange Board of India. Either Jati AMF could I AMF and Association of Mutual Funds in India. And the mutual funds is a rule so regulation sella pass mada the SEBI matu AMFO. Next to where to investment. Next to new mutual funds, na yell invest mart kombe ko. New online na ladru invest mart kombo do, half line na ladru investment mart kombo do. Half line na ladru new direct AMC office ko invest mart kombo do. Atwa distributor is itare, auratra ko invest mart kombo do. Atwa financial companies itare kelo mutual funds companies se, ali ko new invest mart kombo do. Online na ladru Distributors kel website irithu hai, hadar mulaka niwo invest maad kombo du. Atthava kel banks companies kuda website irithu hai, hadar mulaka niwo online nele invest maad kombo du. Next eligibility, yaar illa mutual funds ali invest maad kombo du. Individual aagi nimmesral niwo invest maad kombo du. Atthava joint holder aagadru invest maad kombo du. 
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕೂಡ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಅಂದರೆ ಸ್ಕೂಲ್ಸು ಕಾಲೇಜು ಕಂಪ್ನೀಸು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇರ್ತವಲ್ಲ ಅವರು ಕೂಡ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರಿನ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಮಿನಿ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾಮಿನಿ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂದರೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಬೇಕಂದರೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪ್ರೂಫ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಐ ಡಿ ಪ್ರೂಫ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮದು ಫೋಟೋಸ್ ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಒಂದು ಸಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿ ಅವರೊಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇನ್ ಪರ್ಸನ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟು ಮತ್ತು ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತೂ ಇರಲೇಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕೆ ಆರ್ ಎ ಕೆ ಆರ್ ಎ ಅಂದರೆ ಕೆ ವೈ ಸಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ಸು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಕೆ ವೈ ಸಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇ ಕೆ ವೈ ಸಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಕೆ ವೈ ಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ ಇ ಕೆ ವೈ ಸಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಕೆ ವೈ ಸಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು ನೀವು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆ ವೈ ಸಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮದು ನೀವು ಒಂದು ಸಲ ಇನ್ ಪರ್ಸನ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಸಲ ಆಫೀಸ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ಕಾಣಿಸಿ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಅದನ್ನು ಫಿಲ್ಅಪ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಸೈನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಆದರೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು ಇನ್ ಪರ್ಸನ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಕೆ ವೈ ಸಿ ಅಂದರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕೆ ವೈ ಸಿ ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಿನ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಿನ್ ನಂಬರ್ ಏನಂದರೆ ಈಗ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸಲ್ಲೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂತೀರಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಪದೇ ಪದೇ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿರೋದಿಲ್ಲ ಈ ಕಿನ್ ನಂಬರ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಿಮ್ಮ ಕೆ ವೈ ಸಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪದೇ ಪದೇ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಕೊಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಸರಿನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೊಂದು ಫೋಲಿಯೋ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಫೋಲಿಯೋ ನಂಬರ್ ಏನಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಲ್ಲ ನಮಗೊಂದು ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ವ ಅದೇ ಥರ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಫೋಲಿಯೋ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ನಂಬರ್ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನಡೆಯೋದು ಅಂದರೆ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಥರ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ಎಸ್ ಐ ಪಿ ಇನ್ನೊಂದು ಲ್ಯಾಮ್ಸಮ್ ಅಂತ ಎಸ್ ಐ ಪಿ ಅಂದರೆ ಸಿಸ್ಟಮಟಿಕ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಮಂತ್ಲಿ ಆದರೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಹಾಫ್ ಇಯರ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದರೆ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಸ್ ಐ ಪಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಂಪ್ಸಮ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿದೆ ನಾನು ಒಂದೇ ಸಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಓಕೆ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓ ಟಿ ಎಮ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಎಸ್ ಐ ಪಿನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ ಮಂತ್ಲಿ ಮಂತ್ಲಿ ಅ
ಎಷ್ಟು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಿಕ್ವಿಟಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಮೆಚುರಿಟಿ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಟೈಮ್ವರೆಗೂ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಇರಬೇಕು ಆ ಟೈಮ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಮೆಚುರಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಇದು ಓಪನ್ ಎಂಡು ಮತ್ತು ಕ್ಲೋಸ್ ಎಂಡ್ ಎಂಡ್ ಫಂಡ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಒಂದು ಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡೆಡ್ ಫಂಡ್ಸು ಮತ್ತು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಫಂಡ್ಸು ಮತ್ತು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಓರಿಯೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಮತ್ತು ಅದರ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಶೇರ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಡೆಡ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬಾಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಓರಿಯೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಸೆಕ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಡಿವಿಡೆಂಟ ಅಥವಾ ಗ್ರೋತ್ ಅನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಮತ್ತು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ ಅವಾಗ ಯಾವ ಥರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಎ ಎಮ್ ಸಿ ಆಫೀಸ್ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಚ್ ಡಿ ಎಫ್ ಸಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಯು ಟಿ ಐ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಆಗಲಿ ಈ ಥರ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಯ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಓಪನ್ ಎಂಡೆಡ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಎಂಡೆಡ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಥವಾ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ನೋಡಿ ನೀವು ಓಪನ್ ಎಂಡೆಡ್ ಫಂಡ್ಸ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಟಿ ಐ ಎಮ್ ಎಸ್ ಸಿ ಫಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲರ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೌತ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಯು ಟಿ ಐ ಎಮ್ ಎನ್ ಸಿ ಫಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಗ್ರೌತ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಯು ಟಿ ಐ ಎಮ್ ಎನ್ ಸಿ ಫಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಯು ಟಿ ಐ ಎಮ್ ಎನ್ ಸಿ ಫಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಈ ಥರ ಓಪನ್ ಎಂಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಎಂಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯು ಟಿ ಐ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ದಿನವರೆಗೂ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಯು ಟಿ ಐ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಫಂಡ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಈ ಥರ ಓಪನ್ ಎಂಡೆಂಟ್ಗೂ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋಸ್ ಎಂಡೆಂಟ್ಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಸ್ ಐ ಪಿ ಅಂತ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಸ್ ಐ ಪಿ ಅಂತ ಓಡ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದು ಎಸ್ ಐ ಪಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪಿ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಅಂತ ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ ಇದು ಯಾವ ಥರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಅದೇ ಥರನೇ ಇದು ಸೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ ಆಯ